is the most kind of merciful He showed me the light, the light that I'll follow الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سباء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعبا ترابا وكلسا دهاقا سهودرا غلال الله عند بدي بلقول جيبي دتي عند سكلا ما أنا ميغل غلال جوم الله عند بعد بطي جيبي كنا يند آدي ماي ونرتو غيانا فريم الله غيره كارينيا كلاسيل نام ودي بتشده بدين أنجي بدين آري آية تغلان Adine bisedi kerana mai bandar pete, nerekat ini bi kerana dia kuri cum, nama samsaari cikai nyu. Insya Allah, ini padine er, padine te ayat te kalan er, edukkan nade. Insya Allah, illa berum, idin de gawuru wa manusia ke kunde, Quran padi kunde idin de, awasnya kerana um, adin de gawuru um, Rabbin de edukkan allah siaga kerana um, kau manusia ke kunde, airi kalam, 
നാം പഠിക്കാനിരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കാനുള്ള നോട്ട്സും പേനയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇൻഷ അള്ള അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ ഈ സൽക്കർമ്മത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രേമുള്ളവരെ നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെയും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നരകം നരകത്തിൻ്റെ ഭയാനകത അതിലും എത്രയോ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും ഒരിക്കലും ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ഭീകരതയാണ് നരകത്തിൻ്റെ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാം പറഞ്ഞത് പൊതുവായുള്ള ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നാം സൂചിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ അനവധി നിരവധി ശിക്ഷകൾ നരകത്തിലുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ തിന്മക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലം അതിൻ്റെതായ ശിക്ഷയുടെ ഭീകരത ഒരിക്കലും താങ്ങാനും സഹിക്കാനും കഴിയാത്തതിലപ്പുറമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആ നരകത്തിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ ഇന്ന് നമുക്ക് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് ആനത്തുകളാണ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഖുറാൻ എടുക്കുക കൂടെ ഓതി പഠിക്കണം أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم أدين ده بورنا ما يا أرتم ان المتقين في جنات ونعيم തീർച്ചയായും ധർമ്മനിഷ്ട പാലിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിലും സുഖാനുഗ്രഹങ്ങളിലുമായിരിക്കും ഫാഖിഹീന ബിമാ ആതാഹും റബ്ബുഹും വവഖാഹും റബ്ബുഹും അദാബൽ ജഹീം തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അവർക്ക് നൽകിയതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവരായിട്ട് ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ വാക്കർത്ഥം നിശ്ചയമായും ഭയഭക്തന്മാർ മുത്തക്കീൻ ഭയഭക്തന്മാർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർ ഇന്ന നിശ്ചയമായും തീർച്ചയായും ഇന്നൽ മുത്തക്കീന തീർച്ചയായും സൂക്ഷ്മതയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭയഭക്തന്മാർ ഫി ജന്നാത്തിൻ തോപ്പുകളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗങ്ങളിലായിരിക്കും ഒനീം സുഖാനുഗ്രഹത്തിലും ഞമ്മത്ത് അനുഗ്രഹം ഒനീം സുഖാനുഗ്രഹത്തിലുമായിരിക്കും ഇവിടെ മുത്തക്കീൻ എന്ന് ഖുർആാനിൽ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് സൂറത്ത് ഹിജിറില് ഇന്നൽ മുത്തക്കീൻ തീർച്ചയായും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർ തോട്ടങ്ങളിലും അരുവികളിലുമായിരിക്കും അതുപോലെ സൂറത്ത് ദുഹാൻ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചവർ തീർച്ചയായും നിർഭയമായ വാസസ്ഥലത്താകുന്നു സുഹൃത്തു ദാരിയാത്തില് ഇന്നൽ മുത്തക്കീന ഫി ജന്നാത്തിം വഴിയൂൻ തീർച്ചയായും സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തോപ്പുകളിലും അരുവികളിലുമായിരിക്കും അതുപോലെ സുഹൃത്ത് തൂറില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോ ഓദിയ ഇനി സൂറത്തു കമറിൽ 
ും കാര്യവുമാണ് ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് അവർ തീർച്ചയായും സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും മുത്തക്കീങ്ങളായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ച ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിച്ചവരായ ആളുകൾ അവർക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പുള്ളതാണ് ഇന്നലിൽ മുത്തക്കീന മഫാസ സൂറത്ത് നബയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലിൽ മുത്തക്കീന മഫാസ നിശ്ചയമായും മുത്തക്കീങ്ങൾ വിജയം പ്രാപിച്ചവരാകുന്നു അപ്പം വിജയിച്ചവരാണ് മുത്തക്കീങ്ങളായ അതായത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവരായ ആളുകൾ അവർ അവിടെ വെച്ച് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ശേഷമുള്ളത് അവർ എങ്ങനെയുള്ളവരായിട്ടാണ് തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് അവർക്ക് നൽകിയതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവരായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓരോ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഴുതിയെടുക്കാം ഫാക്കിഹീന സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരായി സുഖം അനുഭവിക്കുന്നവരായി കൊണ്ട് ബിമാ ആതാഹും അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നൽകിയത് കൊണ്ട് ബിമാ ആതാഹും റബ്ബുഹും അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവരുടെ റബ്ബ് വവക്കാഹും അവർക്ക് കാത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും വവക്കാഹും അവർക്ക് കാത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും റബ്ബുഹും അവരുടെ റബ്ബ് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് ഏതിൽ ഏതിൽ നിന്നാണ് കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്നത് അതാബൽ ജഹീം ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തു രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ അള്ളാഹു മുത്തക്കീങ്ങളായ ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിച്ചവർക്ക് എന്തൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നോ അതിൽ അവർ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവരായിട്ടാണ് അവർ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവരായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആ രക്ഷിതാവ് കത്തിജ്വലിക്കുന്ന നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അവരെ കാത്തു സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ ധർമ്മനിഷ്ഠ പാലിച്ചവരായ ആളുകളെ കുറിച്ച് റസൂലുല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല പറഞ്ഞതായി ആയിഷ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് നിവേദനം കൂടിക്കാഴ്ച വല്ലവനും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടും മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖായിനെ വല്ലവനും വെറുത്താൽ അള്ളാഹു അവന്റെ ലിഖായിനെയും വെറുക്കും അള്ളാഹുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ കൂടിക്കാഴ്ചയും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വെറുപ്പുണ്ടായാൽ ആ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിനും വെറുപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരം ആയിഷ അള്ളാഹു ചോദിച്ചു അക്കറാഹിയത്തിൽ മൗത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ മരണത്തെ വെറുക്കലാണോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം അതായത് 
അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തെ ആണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലെ ഐഷ അള്ളാഹു അന്നേരം പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മരണത്ത് വെറുക്കുന്നവരാണല്ലോ അന്നേരം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അപ്രകാരമല്ല ലൈസ കതാലിക്ക അങ്ങനെയല്ല റഹ്മത്തുകൊണ്ടും പ്രീതി കൊണ്ടും സ്വർഗം കൊണ്ടും സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ലിഖായിനെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടും അനന്തരം അള്ളാഹു അവന്റെ ലിഖായിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടും അതായത് മരണ സമയത്ത് മരണ സമയത്ത് മലക്കുകൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ സത്യവിശ്വാസികളുടെ അടുക്കൽ വരും എന്നിട്ട് പറയും എന്ന് പറയും മലക്കുകള് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകള് സത്യവിശ്വാസികളുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് ആ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് സൂറത്തിൽ ഫജിറിലൂടെ അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് അവര് മരണത്തോട് മല്ലിടിക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയും ഹേ സമാധാനമടഞ്ഞ ആത്മാവേ നീ നിന്റെ രക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക് തൃപ്തി കൊണ്ടും തൃപ്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ടും മടങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്നിട്ട് എന്റെ അടിയാന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് കണ്ട് മരണ സമയത്ത് മലക്കുകൾ വന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖായിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവൻ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളെ ആ നഫ്സിനെ ആ ആത്മാവിനെ അള്ളാഹുവും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാൽ വൈനൽ സത്യനിഷേധിക്ക് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ കൊണ്ടും കോപ്പം കൊണ്ടും അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ ഈ സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളോട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ യാ അയ്യത്തുഹന്നഫ്സുൽ മുത്തുമയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത് യാ അയ്യത്തുഹന്നഫ്സുൽ ഹബീസ യേ ചീത്താത്മാവേ എന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മലക്കുകൾ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ കോപത്തിലേക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദേശത്തിലേക്കും നീ മടങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ കൊണ്ടും കോപം കൊണ്ടും അറിയിക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖായിൻ അവൻ വെറുക്കും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അവന് വെറുക്കും സത്യനിഷേധി ആ സമയത്ത് അവന്റെ ലിഖായിനെ അള്ളാഹും വെറുക്കും ഇതാണ് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളെ അള്ളാഹു താലയും വെറുക്കും എന്തുകൊണ്ട് അവൻ അള്ളാഹിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ അവൻ വെറുക്കാണ് കാരണം എന്താണ് ഒരിക്കലും സഹിക്കാനാവാത്ത ജഹന്നമിലേക്ക് ജഹന്നമിലേക്കാണ് അവൻ്റെ പോക്ക് ആ സമയത്ത് എല്ലാം അവന് പച്ചയായ രീതിയിൽ അവൻ അവന് നോക്കിക്കാണുമ്പം ഒരിക്കലും അവന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അവൻ അള്ളാഹിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ ഒരുപാട് ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത് ഒരു പൂജയിൽ നിന്നും വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് സത്യനിഷേധികളായ ആളുകളുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിലൂടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി ലഭിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മരണം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ രണ്ടായത്ത് ഒന്നുകൂടെ ചൊല്ലുകയാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് അത് കാണാതെ പഠിക്കണം 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم إن شاء الله وندم مدلي بدنيت آيات تقول بره نينغلي حفظ آكوا أدين دارتام بديكوا واكرتام بديكوا إن شاء الله الله توفيق جيد أنوكرهكم ما راعتم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فري علينا صبرا وثبت قدامنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء ربنا لا تزيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تواخذنا إن نسينا واختينا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا أقل عزراتنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا مريضا إلا شفيت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة حيل قرضا ولا سلاح في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب المضطرين يا سامع لكل شكوى يا كاشف لكل بلوى يا الله يا الله أعتك رقابنا ورقابهم من النار اللهم أعتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا يغفر لهم ورحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم أحينا على الكتاب والسنة وأمتنا على الإيمان والتوبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور صدورنا وجلاها حزاننا وذحا بهمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور 
وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سباء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 